香港中联办、外交部驻港特派员公署周四联合举办“透视民主真谛，坚定民主自信”座谈会，旨在讨论和交流真正的民主之道，记住扬清明辨是非。会上指出，美方操办所谓民主峰会视频会议的目的，就是炮制所谓民主对抗威权的叙事，是一场赤裸裸的打着民主旗号干涉别国内政的国际传销骗局，值得高度警惕。而针对反中乱港通缉犯罗冠聪，竟被美国奉为民主峰会座上宾，香港中联办副主任陈东指出，这就是对美式民主的最大讽刺。陈东在座谈会上致辞表示，民主是全人类追求的共同价值，不是某个自我标榜民主国家的专利。美国将以视频方式召开所谓的民主峰会，这是固守冷战思维，以一己私利在世界上煽动意识形态对立和矛盾，制造新的分裂，其险恶用心昭然若揭。美国自身民主劣迹斑斑，乱象丛生，却以所谓民主灯塔自居，唯我独尊，排斥异己，煽动分裂对立，把自己的民主模式强加于人，对别的国家和地区的民主探索充满傲慢、偏见和敌视。借民主之名，行破坏民主之实，这是对民主精神最大的亵渎和歪曲。香港也深受其害。今天，中联办外交公署联合举办座谈会，就是摆事实、讲道理、透视民主真谛、破除话语霸权、坚定民主自信。外交部驻港公署特派员刘光远这次是表示，美国正大操大办的所谓民主峰会，其最核心的本质是欺骗，最卑鄙的手段是胁迫，最讽刺的逻辑是颠倒，以上榜压力制造民主焦虑。美国广播公司十月三十一日公布的最新民调结果显示，全球百分之五十七的受访者，美国。百分之七十二的受访者认为，美国不是民主的良好样板。民主病夫办民主峰会，岂不是贻笑大方？所谓民主峰会，不仅不民主，而且是反民主。座谈会上邀请了香港社会各界知名人士出席，现场发言的既有人大代表、政协委员，也有资深大律师、资深媒体人和香港大学教授，可谓是涵盖了多领域的专家。他们曾经在美国、澳大利亚等西方国家工作生活多年，对西方民主的现状有切身的感受、直观的认识。他们讨论了西方民主存在的弊端缺陷。和西方民主曾经对香港的误导，全方位多角度揭开了西方民主的真面目。这个民主峰会，我会用中国的这个成语来形容它，这是美式民主，这是西方文明黔驴技穷的一个表现。所谓黔驴技穷，它已经没有什么办法。政治现金一来，富人对选举结果的影响力就远远大于穷人。虽然说是一人一票，但是实际上。同票并不同权，竞选就是大部分都是赢者通吃 ，winner take all。赢者通吃的影响就是说不能输，大家都输不起，因为输了就什么都没有了，输了的人就不肯认输。我我们也知道有很好的例子。美国炮制的所谓全球民主峰会受邀名单当中，一名被香港警方通缉的反中乱港分子竟赫然在列。周日畏罪潜逃的乱港分子罗冠聪在社交媒体上爆料，自己作为唯一受邀港人，已正式受美国总统拜登邀请参加所谓民主峰会。他还惺惺作态，声称为此很是荣幸感恩。特别值得警惕的是，反中乱港势力正在抵制破坏立法会选举。为了险恶的政治目的，被通缉的逃犯罗冠聪，竟然被奉为民主峰会的座上宾，这不是对美式民主的最大讽刺吗？作为已经解散的港足组织香港政治前主席，罗冠聪在去年六月三十号香港国安法生效前，连夜乘飞机逃往英国伦敦，之后扬言继续在国外从事乱港活动
。香港特区警方已经以涉嫌煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全罪名，向罗冠聪等潜逃海外的乱港分子发布了通缉令。香港特区保安局局长邓炳强周二发文怒斥罗冠聪，参加美国策划以民主做包装的对抗中国的会议，背弃香港，行为羞耻，并表示香港特区政府会依法追究其刑责。邓炳强周三还对媒体表示，卢冠聪出卖自己的国家就是现代汉奸。一个人出卖自己个国家系为咗外国嘅政治目的，呢啲咧就系现代嘅汉奸。现代汉奸罗冠聪。因为出卖国家而沾沾自喜，我觉得佢应该感到羞耻。香港警务处处长肖泽颐也明确指出，罗冠聪潜逃是懦夫行为，根本没资格代表任何港人。周三，人民日报、新华社、中央广播电视总台等媒体密集发文，痛斥罗冠聪这个数典忘祖、甘当西方反华势力马前卒的跳梁小丑，揭批美方为罗冠聪这样的在逃犯罪嫌疑人搭台发声。美方为什么要把一个在逃犯罪嫌疑人当成座上宾？新华社分析得非常透彻。美西方反华势力妄图通过打香港牌干涉中国内政的图谋从未改变。罗冠聪之流则甘心委身为其走狗。他作为美西方啊干涉香港事务的棋子，他呢必须完成美国所给他安排的这个角色，以以此来领取一些政治赏金。他也希望通过积极参与啊，这样的这个峰会，那么博取美西方的这个政治保护。陈东在座谈会上指出，大量事实警醒我们，反中乱港势力竭力阻挠香港民主发展，不仅冲击限制秩序、破坏法治根基、损害政府管制，甚至发展到了暴力、恐怖、危害市民生命财产安全、危害社会稳定和国家安全。这种异化和被扭曲的民主祸害无穷，将把香港引向万劫不复的深渊。可以预见，新一届立法会产生后，优质民主、实质民主将得到体现，行政与立法的关系会体现基本法的要求，广大市民会得到更多的福祉。当前，香港局势实现了由乱转到治的。重大转折，民主发展正沿着正确的轨道前行，任何人、任何外部势力都无法阻挡。在香港特色的民主政治和发展，由于符合香港的需要和合乎香港人的根本利益，将来肯定会让、肯定会产生让美国人刮目相看和意想不到的成果，也正让。他们更清楚知道，西方民主并不代表武器价值。美国众议院日前通过二零二二年国防授权法案，其中针对中国的太平洋威慑倡议预算上升到七十一亿美元。鉴于美军高级将领近期密集呼吁在太平洋部署更多航母以威慑中国，美军是否会借此进行相关部署，值得警惕。而为了增加更多军费，美国参谋长联席会议主席马克·米利继续渲染中国威胁论，称中国正在扩大其军事力量，以修改世界规则，废除二战后的国家安全框架。当地时间周一，美国众议院以三百六十三票对七十票的表决结果，通过了二零二二财年国防授权法案的妥协版本，最终授权批准了近七千七百亿美元的军费支出，比美国总统拜登的国防预算要求总额之外增加了二百五十亿美元，与去年的预算相比增加了大约百分之五。该法案批准的军费支出，除了支持以及应对地缘政治威胁的战略之外，还包括为美军服役人员加薪，以及采购更多的飞机和海军舰艇。鉴于俄乌局势紧张，国防授权法案对乌克兰武装力量的援助提高了五千万美元至三亿美元，向乌克兰提供武器装备，阻止所谓俄罗斯的侵略。在涉及中国方面，法案提出的措施包括为太平洋威慑倡议提供七十一亿美元，以及美国国会发表支持台湾防御的声明，还包括禁止美军从中国新疆地区采购所谓强迫劳动生产的物品。据悉，这份在众议院获得通过的法案，接下来还将被提交至参议院进行表决，获得通过并由拜登签字后才能正式惩罚。在这个通过太平洋威慑协议的过程当中呢？国会表现出的意呃意图是呃呃减少对呃呃呃新高科技新武器平台的这个投资
，而更多的投资于目前的这个呃军事态势的调整和后勤能力的提高。值得注意的是，太平洋威慑倡议部分的预算比五角大楼最初提出的预算版本高出近二十一亿美元，也比美军印太司令部前任司令戴维森提出的版本高出许多。由于美方目前还没有正式对外发布新财年国防授权法案的完整版本，此前戴维森在今年三月提出的四十六点八亿美元预算方案报告，怎么使用预算就很具有参考价值。这份报告呼吁在印太地区打造新的反导防空系统，部署新的雷达系统，以及建造新的演习设施、情报共享中心、补给站和测试靶场，并与盟友和伙伴开展演习。其中，美国印太司令部再次提议在关岛建立造价高达十六亿美元的三百六十度持续综合防控能力，并在帕劳部署价值两亿美元的高频雷达系统和价值二十三亿美元的天机雷达群。该司令部还提议投入三十三亿美元。用于发展射程超过五百公里的陆基远程火力，构建沿第一岛链生存力极强的精确打击网络。戴维森此前还向参议院军事委员会表示，到二零二五年，中国预计将在印太地区拥有五十四艘大型水面战舰。相比之下，美国在该地区只有六艘同级别的水面舰艇、一艘航母和两艘两栖攻击舰。他还渲染说，中国持续增加海军舰艇数量，而美军则一直相对静止。而在十一月三十号，美国海军第七舰队司令托马斯·海军中将也呼吁在太平洋部署更多航母以威慑中国。中国国际问题研究院美国研究所副研究员崔磊告诉深圳卫视记者，目前美军印太司令部、美国国防部以及美国国会对于美国未来亚太军力部署有不一样的思路，主要还是考虑到军费无法满足美军的扩张需求。他认为，美国海军目前的作战理念正在发生调整，开始考虑采用分布式海上作战方案，也就是减少在亚太地区大规模战斗群的部署，组成分散的、规模更小的海上战斗舰艇编队，在不增加预算、不增加更多舰船数量的前提下，提高自身的战斗力。目前两艘呃航母战斗群的基础上再加一艘，实际上呃意义并不是很大，因过因为呃中国目前呃有了。非常强呃，更强的反航母的能力，它来再多的航母，它实际上对它的战斗力提升。可能并没有多大的影响。为了让美国纳税人心甘情愿掏出更多钱用于军费，美军高级将领不断发表博人眼球的言论，渲染中国威胁论。美军参谋长联席会议主席马克·米利周二无端指，中国正在扩大其军事力量，以修改全球秩序，并改变二战后的国家安全框架。作为美军最高将领，米利近期持续渲染中国威胁论。一个多月前，他就炒作过中国试射高超音速武器。呃，他的这些言论呢，实际上我觉得。可能更多的是说给他的这些国内的呃这些政客来听的，也就是国会呃这些负责呃通过呃呃呃国防预算的这些议员们来听，所以他才呃反复的渲染这种呃中国威胁论、中国呃高科技呃追赶这种论调。除了国防授权法案，美国众议院周三通过所谓“防止强迫维吾尔人劳动法”，假定所有新疆货物均由强迫劳动生产。中国商务部周四敦促美方立即停止错误做法。商务部称，中方将采取必要措施，坚决维护中方合法权益。外交部发言人汪文斌周四回应相关问询时表示，中方已多次就涉疆问题表明立场。所谓新疆存在强迫劳动和种族灭绝，完全是恶毒的造谣。美方反复借涉疆问题造谣生事，实质是打着人权的幌子搞政治操弄和经济霸凌，企图破坏新疆繁荣稳定和民族团结，遏制中国发展。中方再次正告美方，利用涉疆问题搞阴谋诡计，阻挡不了新疆各族人民追求美好生活的坚定步伐，也阻挡不了中国不断发展壮大的历史大势。中方敦促美方认清形势。立即停止推进有关法案，中方捍卫国家利益的决心坚定不移。如果美方执意采取损害中方利益的行动，中方必将做出坚决回应。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。尽管备受争议与各方批评，但美国总统拜登一手操办的民主峰会今天在闹哄哄中开场了。那么，管先生，您对此有何观察呢？好的，主持人。耐人寻味的是啊，就在线上版民主峰会揭幕的前一天，《纽约时报呢》呢刊出了评论员法哈德·曼乔的署名专栏
the year America lost its democracy. 这一年，美国把民主弄丢了。换句话说，曼乔认为，二零二一年是美国民主彻头彻尾的失败年。那这一篇专栏评论呢，至今还挂在《时报》网站评论板块的头条位置上。专栏聚焦的是一月六号的美国国会山骚乱。对美国政治体系乃至整个社会的全方位的冲击，拜登啊，显然是要把这次峰会开成搞地缘政治博弈、进一步撕裂世界的一个博弈工具。美方借峰会搞所谓政治操弄，已是司马昭之心。今天，中国外交部驻港公署特派员刘光元特别警告，以任何形式和幌子干涉香港立法会选举，都将遭到中国政府的有力回击。您对此如何分析呢？刘光元特派员是今天在香港举行的“透视民主阵地，坚定民主自信”这场主题座谈会上，就即将到来的香港立法会选举向外部势力发出严正警告的。那这一次座谈会呢，级别挺高，参会者相当有分量。除了刘光元与中联办副主任陈东两位中央政府驻港官员之外呢，还包括港中大的前校长、特区候选人资格审查委员会非关守成员刘遵义。全国港澳研究会副会长刘兆佳、特区选委会委员马安国等人，以及呢学界、媒体以及青年团体的代表。香港新一届立法会选举定于十九号举行，这也是香港国安法落地实施、香港选举制度改革完善之后，全体港人迎来的首场立法会选举。因此呢，备受外界瞩目，自然啊也是检验香港民主成色的一个风向标。刘光元今天的严正警告，无疑呢是对至今仍然在幻想、影响乃至对立法会选举上下其手的外部势力打了一剂预防针。美方借峰会会程搞政治操作，搞所谓的地缘政治博弈，很明显呢将会大打所谓台湾牌、香港牌。否则，美方为什么邀请外逃乱港分子罗冠聪？来参会呢，而且啊，罗已经发推预告，要在这次峰会上来卖力表演了。刘特派员就说，那些个利用所谓民主峰会之机抹黑香港、诋毁国家的跳梁小丑，终将会钉在历史的耻辱柱上。去年啊，美国史上最烂国务卿蓬佩奥访问英国，罗冠聪呢就已经被美方利用了一回。这次呢，罗大概率调门更高，抹黑更甚。当然呢，他钉在历史耻辱柱的黑料与罪证也呢势必会更多。同样，我们也可以预料，香港警方对这位外逃通缉对象的追捕也会更加用力。刘特派员对外释放的信息啊，显然已经被香港媒体 get 到了。今天呢，《南华早报》网站座谈会的即时报道的标题就说：“北京驻港官员强势加入民主大辩论，炮轰美方将试图。”把民主作为干预香港事务的幌子，也因此啊，以更加细致、全面的工作与准备，确保下周日的立法会选举圆满成功，也是呢，实践港人民主、回击外部干预的一个最有力的武器。嗯，美媒注意到，在所谓民主峰会揭幕前，中方也在掀起“中国是民主”的舆论攻势。那么，您对此如何评论呢？套用那个流行的句式：当我们谈论民主时，我们在谈论什么？这实际上应该成为这一次所谓民主峰会的一个核心议程。我们该如何谈论民主？要真正践行有意义、有建设性、有包容性的讨论。我我们呢，必须要厘清这几个最基本的概念问题：究竟何为民主？民主到底是方法还是目的？如何真正践行民主？中国最高领导人说：“人民就是江山，江山就是人民。日子过得好不好，老百姓最有发言权。”中国式民主观的一个极简的表述，无疑是中国的民主白皮书中的这一句准确表达：“人民当家作主。”那么就拿新冠大流行的中国式应对应对作为例证，那么总书记啊曾经特别动情地表示：“什么叫人民至上？这么多人围着一个病人转，这真正体现了不惜一切代价。”那么可自对照的是，特朗普当初他作为政治素人赢得美国大选。他的一个法宝呢，就是大打民粹牌。他宣称要维系铁锈州那些个红脖子选民的利益，但是呢，等到他坐进白宫，当新冠疫情全面失控，面对记者有关穷人为什么会无缘新冠检测手段乃至及时治疗的这个提问时啊，特朗普是这么回答的：“世道本就如此。”
很显然，在特朗普的认知谱系里，作为竞选工具的民主和老百姓的生命安全无关。他不还曾鼓吹喝消毒液来杀新冠病毒吗？我前面提到的几个至关重要的民主概念性的问题，中国的一系列报告与论述对此啊做出了全面回答，也提供了一系列有说服力的事实、论证与数据。有媒体就在发问说 ：“Is Biden's Democracy Summit the start of a new world order？” 拜登民主峰会是世界新秩序的开始吗？这当然是危言耸听，更是话语泡沫，太高看了拜登，也太高看了一次只开两天的所谓线上会议的真实的影响力。但是呢，如果民主峰会的召开能够成为全球深入探讨、辩论民主理念与民主实践的一个新的契机，这倒是我个人非常乐见的。这也正是中美民主大辩论的意义所在，对于推动全球治理。对于推动民生福祉，无疑啊，将会带来深远而持久的影响。好的，谢谢管先生在线与我们分享您的观点，谢谢。美国新国防授权法案包含国会支持台湾防御的声明，显示美台将加深军事勾连，而妄图以美谋独的民进党当局，不仅对大陆军事威胁过度渲染，也试图进一步阻断两岸间的正常交流活动。分析指出，这一系列动作都是为了换取美国支持而制造口实，两岸关系不断恶化，民进党当局就是始作俑者。日前，央视军事报道连续多天关注了解放军在各地展开的年终大考。海军零五五型驱逐舰南昌舰在黄海某海域进行连续四个昼夜的多刻目反潜演练，主要围绕舰级联合反潜、编队输送护航、海峡要道封锁等实战科目进行，武器装备性能得到了检验，实战能力得到进一步加强。报道称，南昌舰在演练中接到敌潜艇活动通报，舰载直升机奔赴指定海域进行搜索。南昌舰运用水生数据处理应用系统，精准判别潜艇噪音，锁定水面航行潜艇。此次反潜演练历时四周夜，背靠背多科目连续展开，科目设置、对抗性、实战化程度都非常高，检验了南昌舰在反潜作战体系中发挥识别目标。对潜作战指挥、火力协同打击等作战能力，为零五五型舰艇执行反潜作战探索了方法。此外，海军某登陆舰支队在南海某海域迎来年终大考，考核登陆作战。在报道画面中，船坞登陆舰昆仑山舰、两栖攻击舰海南舰亮相考核现场，登陆舰、直升机、气垫艇协同作战，海陆空三员作战单元密切协同。作为解放军首型两栖攻击舰，零七五型两栖攻击舰首舰海南舰，今年四月入列解放军南部战区。此次是首次参加年终大考，这也引发了台媒的高度关注。台媒注意到，海南舰和现役的零七幺型两栖船坞登陆舰不同，型号三十一和航母辽宁舰、山东舰一样，都是双位数字，意味着他们具有相当的战力，将拥有比其他小型舰更重要的角色和地位，执行犹如小型航母般的任务。台湾海军前舰长吕礼士还猜测认为，第二艘零七五型战舰是对台湾防务的重大威胁，或许比航母威胁还大。他认为，万一台海有事，零七五型舰将变成大陆东南沿海空军基地攻击直升机的浮动后勤和支持平台。相比之下，大陆的航母打击群的作用不在于针对台湾防御，而在于实施反介入战略，阻绝外国在南海和西太平洋进行军事干预。复旦大学台湾研究中心主任信强表示，零七五型舰的入役对于中国海军确实如虎添翼，是发动垂直攻击或两栖登陆作战的一件利器。然而，相关战舰的演练和部署都属于正常行动，无需过度解读。零七五入役与否，呃，或者是跟航母去进行比较，其实呃没有太大的实质性意义，因为它是都是整体作战体系中的一个重要组成部分。只不过它确实可以为解放军可以提供一更多的手段选择的这个空间。但是对于如果台湾当局铤而走险，导致两岸发生军事冲突的话，嗯，零七五入役也好，或者是未来有多少艘航母也好，其实对于结果没有任何影响。
。事实上，近期真正导致台湾局势升温的，恰恰是美台军事勾连。最新在美国众议院通过的《二零二二财政年度国防授权法案》中，提出美台军队建立所谓更密切的文化和军事联系，展开实地训练和联合演习，还声称要邀请台军参加二零二二年环太军演，并采取多项具体措施，以提升台军所谓不对称防卫能力。而针对美总统国家安全事务助理沙利文表示，美将采取行动，确保武力统一台湾的情况不会发生。国台办发言人马晓光周四应询指出，如果台独分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。马晓光说，当前台海局势持续紧张动荡，根本原因是民进党当局一再企图以美谋独，而美方一些人有意搞以台制华。美方一些人罔顾事实、颠倒黑白，不断在台湾问题上发表错误言论，采取错误行动，根本上是企图打台湾牌，把台湾当棋子，阻碍中国统一和中华民族复兴进程。马晓光指出，解决台湾问题完全是中国自己的事，不容任何外来干涉。我们敦促美方以实际行动恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止在台湾问题上的错误言行，停止向台独势力发出错误信号。我们警告某些人不要玩。火玩火者必自焚。在美方的默许下，民进党当局也拉高调门。台防务部门负责人邱国正近日向台军下达所谓“处处接战场，时时都训练”指示。他放话称，尽管大陆手握台海战争主动权，但台全军仍要密切掌握所谓敌情，提升所谓自我防卫能力，捍卫台湾安全。此番言论引发岛内哗然。国民党籍台北市议员游淑惠戏称：“台湾最强的军种就是网军，只有网军才是处处接战场，时时都训练。”国民党籍民意代表、台陆军退役中将吴思怀则警告：“虽然目前两岸开战的可能性很低，但民进党当局若继续火上浇油，台海冲突或将不可避免。”作为这个防务部门负责人，肯定要给自己壮胆喽。我们俗话讲的话，就走夜路吹口哨。对于台湾当局而言，呃，一方面肯定要喊着扩所谓的扩军备战，来渲染一下大陆的这种所谓的军事威胁；另外一方面的话，也是要。为代表内继续增加军费也好，或者是骗取国际的支持，尤其去捞取美国方面的这种政治和军事上的援助，来制造一种口实或者氛围。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，台防务部门负责人邱国正声称，台海情势最近很严峻，而且台湾的北、中、南、东各个方向都有敌情，因此如果战争爆发，台湾到处都会是战场。那么对此您如何解读呢？不仅仅是邱国正，台外事部门负责人吴兆燮日前在接受澳大利亚天空新闻采访时说：“中国扩张主义可能引爆第三次世界大战。”蔡英文则在《外交事务商月刊》杂志上串说：“全世界必须记住，如果台湾沦陷，地区和平以及民主联盟体系将遭受灾难性的后果。”那么，在岛内政务中起决定性作用的这三个人。为什么会突然异口同声地向全世界打出告急牌，扬言大陆马上就要进攻台湾，台湾马上就要面临灭顶之灾呢？这究竟是根据当前情势或者是情报得出的客观判断，还是自己故意捏造出来的主观结论？我个人认为应该是后者，因为从北京时间今天晚上开始，拜登倡导的所谓全球民主峰会就将正式召开。而且峰会的主题是所谓的对抗威权与促进对人权的尊重。蔡英文当局在此时向国际社会打出告急牌，不仅可以吸引全世界的目光，让所谓全球民主峰会聚焦在台湾问题上，而且可以把两岸统独战争炒作成为意识形态战争，炒作成所谓的威权与民主的战争。除此之外，我们还要看到。不仅仅是蔡英文当局，最近美日等国的政客们也在发出同样的论调。美国国务卿布林肯说：“假如中国大陆进攻台湾，将会是一个灾难性的决定，会产生可怕的后果。”日本前首相安倍晋三说：“台湾有事就是日本有事，同时也是美日同盟有事。”这种现象也就提醒中国大陆，当大陆在以舰机绕台航行、震慑台独的时候。蔡英文当局以及美日等国正在别有用心地对此进行反向利用。蔡英文当局以此在岛内进一步制造仇恨大陆意识，在岛外
，这可以获取国际社会的同情。美日这不仅可以借此来宣扬中国威胁论与否定中国两岸和平统一论，而且可以以此来号召所有盟友共同介入台海局势。也就是说，蔡英文当局与美日等国家正在利用台海紧张情势。来达到蛊惑人心、混淆视听、博取同情，并趁机团结盟友的目的。这是美日、美澳会声明干涉台海事务，以及美日澳会结成三方军事同盟的原因，也是近年来一些欧洲国家会对台湾问题指手画脚的原因。我认为，对此中国大陆要进行充分的利弊得失的权衡，不能任由这样一种被污名化的现象。长时间的存在下去。那对于美国联邦众议院通过的《二零二二新财年国防授权法》中再度提出美台两军要建立更密切的文化和军事联系，包括邀请台湾海军参加明年的环太平洋军演一事，您又如何看呢？其实，在二零二一财政年度的国防授权法案当中，美国国会就特别强调了要邀请台湾参加环太平洋军事演习，这就说明啊，美国国内的反华鹰派。与挺台势力非常看重这件事情。在此前评论中，我曾经说过，当美国正准备对华华单方面发起一场新冷战的时候，我们既要防止中美关系逐渐变坏，更要防止中美关系发生突变，也就是突然发生某些容易导致局面激化甚至是失控的事件。而台海，这是最容易发生突变事态的领域之一。假如在未来的某一天，美方真的邀请台湾参加环太军演，那就是属于典型的台海局势突变。而在当前中美关系的大背景下，这样的突变发生的几率也在上升。而在我看来，假如美方真的邀请台湾参加环太军演，那这件事情的限制，就跟过往意义上的美台军事交流，比如美台军售，有着本质性的区别。第一，它意味着中美、美台以及两岸三边关系的质变，因为美方邀请台湾参加环太军演，已经功能并正式突破了中美建交三个联合公报。第二，由于环太军演并不是美军内部的军演，而是由美方出面召集，由美国的盟友，甚至包括一些非盟友共同参与的一次集体军事演习。从某种程度上说，它在国际政治与国际外交上的意义，要远远大于军事上的意义。因此，美方邀请台军参与环太军演，它的着眼点不仅仅是要突破美台两军关系的障碍，而且要让台湾突破跟美国盟友及非盟友之间军事关系的障碍。第三，这个也就意味着，美国准备利用邀请台湾参与环太军演的机会，把美国的盟友。以及非盟友一起拖入到台海局势的浑水当中，甚至是绑上台海局势的战车。因此啊，对于中国大陆来说，必须要给拜登政府施加足够的压力，让美国国会通过的这个条款始终停留在纸面上，而不能够落实到现实现实当中。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。